大家好，欢迎收看《行动不离》。井盖对于我们每个人来说都再熟悉不过了，就好像马路上一个个又笨又重的铁锅盖，每天被无数人踩踏，却又从不在意。但在日本，井盖则是一种社区特征的表达，是一种公共设施所展现的独特的公共艺术，甚至成为了很多人痴迷的脚下的风景。日本的井盖被设计的五花八门，什么花鸟鱼虫、卡通人物、城市标志、土特产，甚至还有风景名胜和历史故事。如此精湛的创意，连大英博物馆都忍不住，竟然也收藏了。一枚日本艺术井盖，那为什么日本要把井盖做成艺术品呢？因为现代化供水和排污系统最初在日本并不受欢迎，安装地下系统的成本被大城市以外的郊区或乡村社区视为太过昂贵。为了引起人们对耗资巨大的排污系统的关注，为了提高人们对昂贵的污水处理项目的认知，一九八五年，日本一位政府高官突发奇想，允许并鼓励各地市自行设计具有本地特色的井盖。这样的设计不仅可以反映当地的工业文化和历史，同时还能美化。街道。随着一些井盖设计竞赛的开展和宣传出版物的发行，日本各地市政当局开始相互竞争设计最好的井盖。为此，日本还成立了专门的井盖协会，后来又有了井盖艺术节。曾经笨重的井盖，如今被做成了各类艺术品、饰品、铅笔、贴纸、书籍，甚至饼干、月饼和糖果。对于井盖发烧友来说，这些标注着地理坐标、可供交易的井盖卡更是收藏火爆。目前，在日本百分之九十五的城市中，拥有超过一万九千个艺术井盖，但实际。上真正采用华丽设计进行色彩处理的井盖只有不到百分之一。通常一个四十公斤重的设计井盖不包括框架，其成本约为五百八十五美元。而这种经过手工精心涂色的艺术井盖，其价格几乎翻了一倍，可以达到九百美元以上。想象一下，六千多块钱一个井盖，怎么可能满大街都是呢？但数量少却也意义非凡。比如静冈县菊川的采茶姑娘彩色井盖，就充分反映出了该地区春季和夏季的茶叶种植和收获的情况。除了表面的缤纷华丽。日本的井盖制作也同样精益求精，在夏季突袭的大雨经常会把井盖顶翻，为此新井盖都要对检修孔进行压力测试。一个井盖包括主盘框架以及铰链和锁，另外还有一个附加的梯子，以确保万一井盖脱离后也不会有人失足落井。在日本，一半以上的井盖都是从这里生产。该工厂拥有四千多个井盖模板，铝模板压入粘性沙中形成铸造的沙膜。制作井盖的材料百分之七十是从当地收集的废金属，废金属在电炉中融化后，先加镁和硫等其他材料，以得到坚固耐用的球膜铸铁。然后去除杂质的金属溶液，由工人手工倒入模具中。倒入的速度和体积将会影响成品井盖的质量。在井盖冷却并且沙膜被破坏之后，还要进行抛光。抛光前后的边缘仅允许 0.2 毫米的误差。抛光后的井盖会被均匀的涂上黑色材料，以防止生锈。晾干后，工人就可以组装井盖并运送到配送中心了。对于需要上色的井盖，也都是由手工完成。工人就好像拿着番茄酱或芥末酱，将有色树脂细心的填充到井盖的凹槽里。一名工人。涂好一个井盖大约要一个小时的时间，涂好的井盖在干燥一天就可以交付使用了。在此，我们不禁感叹日本的井盖制作如此精湛细腻，但对于井盖的艺术发挥就不仅局限于日本了。德国柏林的女性海盗打印机团队通过井盖来印制 T 恤，还有人在用井盖来创作风暴印花。冰岛雷克雅维克的街头艺术家也在制作同样的井盖印花。最后，我们还要说一点，日本独特的井盖文化其实是一个迷人的提醒：世俗是令人兴奋的，你会经常为了某种目的而仰视一切，把自己变得又忙又累，甚至恍惚抑郁。其实你永远都不应该忘记去俯视，因为只有俯视才能发现庸俗又高雅的风景。来此旅行，找一点姿势，有什么问题请留言，换转发，点个赞。最后别忘了，下期内容更精彩，我们形影不离。